ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ പ്രസ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ പാഠഭാഗം തിരഞ്ഞെടുത്ത് കാണുന്നതിനായി താഴെ കാണുന്ന ചാനലിൻ്റെ പേര് സെലക്ട് ചെയ്യുക മുകളിലെ ടാബിൽ നിന്നും പ്ലേലിസ്റ്റ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ആവശ്യമായ ക്ലാസ്സും സബ്ജക്റ്റും തിരഞ്ഞെടുക്കുക അവിടെ നിന്ന് ആവശ്യമായ ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ വീഡിയോസ് തിരഞ്ഞെടുത്ത് കാണാവുന്നതാണ് എയ്ത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ ഏരിയ ഓഫ് ക്വാഡ്രിലാറ്റൽസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ സിക്സ്ത് പാർട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് ക്വാഡ്രി ലാറ്ററൽ എന്നൊരു ടോപ്പിക് അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താ അത് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ മുഴുവൻ പഠിച്ചത് പലതരം ക്വാഡ്രി ലാറ്ററൽസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ റെക്റ്റാങ്കിളിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു പാരലോഗ്രാം പഠിച്ചു എല്ലാത്തിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പഠിച്ചു റോംബസ് പഠിച്ചു ട്രപ്പീസിയം ഐസോസ്ലസ് ട്രപ്പീസിയം ഒക്കെ പഠിച്ചു ഇപ്പോൾ ഇതാ പൊതുവേ ക്വാഡ്രി ലാറ്ററൽ എന്നൊരു ടോപ്പിക് തന്നിരിക്കുക ഇതിനകത്ത് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നറിയാമോ ക്വാഡ്രി ലാറ്ററൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നാല് വശങ്ങളുള്ള ഒരു പോളിഗൺ നാല് വശങ്ങളുള്ള ഇതേപോലെ ഒരു ഷേപ്പിനെയാണ് ക്വാഡ്രി ലാറ്ററൽ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ പല പ്രത്യേകതകൾ കാരണം ഒന്ന് റെക്റ്റാങ്കിളും ഒന്ന് ട്രപ്പീസിയും ഒക്കെ ആയി മാറുക ചെയ്യുന്നത് എന്ത് രണ്ട് സൈഡ് പാരലാണ് അതല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ജോഡി സൈഡുകൾ പാരലാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്നത് അതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഓരോ വിഭാഗം പേരുകളായിട്ട് കൊടുത്തു ഇനി ഇതൊന്നും ഇല്ല ഒരു സൈഡും പരസ്പരം പാരലൽ അല്ല ഒരു സൈഡും പരസ്പരം ഈക്വൽ അല്ല അങ്ങനെ നമുക്ക് വരയ്ക്കാമല്ലോ ഇപ്പം ഇതാ ഈ ഒരു ക്വാർട്ടർ ലൈറ്റിൽ നോക്കൂ ഇതിനകത്ത് ഒരു സൈഡും പരസ്പരം പാരലൽ അല്ല ഇത് പാരലൽ ഒന്നും അല്ല കണ്ടോ ഒരു സൈഡും പാരലൽ അല്ല ഒരു സൈഡും പരസ്പരം ഈക്വലും അല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിനെ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ച ഒരു വിഭാഗത്തിലും പെടുത്താൻ പറ്റില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വാർട്ടർ ലൈറ്റിൽ തന്നു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് അതിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും നാല് സൈഡുള്ള ഏതൊരു പോളിഗണ്ടെയും ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ജനറൽ റൂളാണ് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ജസ്റ്റ് അതിനെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡയഗണൽ വരച്ച് രണ്ടാക്കുക അപ്പോൾ എന്താ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് കിട്ടി രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ ഏരിയ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഹാഫ് ബി എച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഡയഗണൽ വരച്ച് അതിനെ രണ്ട് പീസുകളാക്കി രണ്ട് ട്രയാങ്കിളുകളാക്കി എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ രണ്ട് ഓരോ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിച്ച് പരസ്പരം ആഡ് ചെയ്യുക അത്ര ചെയ്യാനുള്ളൂ അപ്പോൾ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി ഡി എന്ന ഈ ആദ്യത്തെ ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ ഏരിയ പ്ലസ് ഈ ബി ഡി സി എന്ന രണ്ടാമത്തെ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എടുക്കാം ഓരോ ട്രയാങ്കിളിനും നമുക്ക് ഹാഫ് ബി എച്ച് എടുക്കാനായിട്ട് എന്താണ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ആ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ബേസ് ഇൻറ്റു ഓപ്പോസിറ്റ് വെർട്ടെക്സിൽ നിന്ന് വരയ്ക്കുന്ന പെർപ്പെൻഡിക്കുലറിൻ്റെ ഹൈറ്റ് അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ബേസ് എന്നുള്ളത് ഈ ട്രയാങ്കിളിന് ഏത് സൈഡ് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എടുക്കാം എ ബി എന്നത് ബേസ് ആക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡിയിൽ നിന്ന് വരയ്ക്കുന്ന പെർപ്പെൻഡിക്കുലറിൻ്റെ ഹൈറ്റ് വേണം പിന്നെ എ ഡി എന്നതാണ് ബേസ് ആക്കുന്നതെങ്കിൽ എ ഡിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് വശം ബി ആണല്ലോ അവിടെ നിന്ന് വരയ്ക്കുന്ന പെർപ്പെൻഡിക്കുലറിൻ്റെ ഹൈറ്റ് വേണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വശം ബേസ് ആക്കി എടുക്കാം പക്ഷേ ഇവിടെ ഇപ്പം നമുക്ക് രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ പരസ്പരം ആഡ് ചെയ്യേണ്ടേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഡയഗണൽ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിന് കോമൺ ആയ ഒരു വശമല്ലേ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ ഒരുമിച്ച് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു വശമല്ലേ ഈ ഈ ഡയഗണൽ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ആ വശമാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം എ ബി ഡി എന്ന ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ആ ബേസ് എന്നുള്ളത് ഈ ഡി ബി എന്ന ഈ വശത്തിനെ ബേസ് ആക്കി എടുത്തു അപ്പോൾ ഹൈറ്റ് ആയിട്ട് ഏത് വേണം അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വെർട്ടെക്സിൽ നിന്ന് വരയ്ക്കുന്ന ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പെർപ്പെൻഡിക്കുലറിൻ്റെ ഹൈറ്റ് നമുക്ക് വേണം അത് എച്ച് വൺ എന്നാണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ ഇരിക്കട്ടെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഡി ബി സി എന്ന ഈ ട്രയാങ്കിളിനും നമ്മൾ ബേസ് ആയിട്ട് ഈ ഡി ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഏതായിരിക്കും ഓപ്പോസിറ്റ് വെർട്ടെക്സിൽ നിന്ന് വരയ്ക്കുന്ന പെർപ്പെൻഡിക്കുലറിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ആയിരിക്കും അത് എച്ച് ടു എന്നിരിക്കട്ടെ ഇനി ജസ്റ്റ് ഏരിയ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ആദ്യത്തെ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ എ ബി ഡി എന്ന ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എങ്ങനെ വരും ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബി ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡയഗണൽ അല്ലേ ബേസ് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചേക്കുന്നത് ഈ ട്രയാങ്
ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഈ ക്വാട്ടർ ലാറ്ററിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞേക്കാം നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം അത് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ അല്ല റോംബസോ പാരലോഗ്രമോ ട്രപ്പീസിയോ ഒന്നും അല്ല വെറുതെ ഒരു ക്വാട്ടർ ലാറ്ററിലാണ് അതിൻ്റെ ഏരിയ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ അവർ വരച്ച് തന്നെ രണ്ട് ട്രാങ്കിൾസ് ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ആ രണ്ട് ട്രാങ്കിൾസിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പരസ്പരം ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയായിരിക്കുക ആദ്യത്തെ ട്രാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ നമ്മൾ ആദ്യം പടം ആൻസർ ഷീറ്റിലേക്ക് ഈ ഫിഗർ എടുത്ത് വരച്ചിട്ട് അതിന് എ ബി സി ഡി എന്നൊക്കെ പേര് കൊടുക്കണം സ്റ്റെപ്സൊക്കെ എഴുതണം കേട്ടോ പരീക്ഷയ്ക്ക് നന്നായിട്ട് എ ബി സി ഡി എന്ന് പേര് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ എഴുതണം ഏരിയ ഓഫ് ദ ഹോൾ ക്വാട്ടർ ലാറ്ററൽ എ ബി സി ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഏരിയ ഓഫ് ട്രാങ്കിൾ എ ബി സി പ്ലസ് ഏരിയ ഓഫ് ട്രാങ്കിൾ എ സി ഡി എന്നൊക്കെ എഴുതണം എന്നിട്ട് വേണം എ ബി സിയുടെ ഏരിയ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് എഴുതണം സ്റ്റെപ്സൊക്കെ എഴുതണം കേട്ടോ എ ബി സിയുടെ ഏരിയ ആയിട്ട് നമ്മൾ എഴുതണം ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ബേസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഏതെടുക്കാം എ സി എന്നുള്ള വശമല്ലേ തന്നേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് തന്നെ ബേസ് ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് എത്രയാണ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്റ്റെപ്സും എഴുതണം അതായത് ഹാഫ് ബി എച്ച് പ്ലസ് ഇതിൻ്റെയും ഹാഫ് ബി എച്ച് എന്നൊക്കെ എഴുതണം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ അത് എഴുതുന്നില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ പ്ലസ് അടുത്ത് എന്ത് വരും ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് സിക്സ് ജസ്റ്റ് ഇത് സോൾവ് ചെയ്താൽ മതി ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് കിട്ടുന്നു പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്ന് വരുന്നു രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് ആൻസർ കിട്ടുന്നു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ പ്രൂവ് ദാറ്റ് ഫോർ എനി ക്വാർട്ടർ ലാറ്റൽ വിത്ത് ഡയഗ്നൽസ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ദ ഏരിയ ഇസ് ഹാഫ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഡയഗ്നൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നു അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്മൾക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യണം നമ്മൾ തെളിയിച്ച് കാണിക്കണം എങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്വാഡ്രി ലാറ്ററിന് എങ്ങനെ പ്രത്യേകതയുള്ള ക്വാഡ്രി ലാറ്ററിൽ ഡയഗണലുകൾ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വാഡ്രി ലാറ്ററിൻ്റെ ഏരിയ എന്നുള്ളത് ഡയഗണൽ തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഹാഫ് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും എന്ന് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഡയഗണൽ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വാഡ്രി ലാറ്ററിൽ ആദ്യം നമുക്ക് വരയ്ക്കണം അതാണ് ആദ്യത്തെ ജോലി അപ്പം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയ രണ്ട് ലൈൻസ് വരയ്ക്കാം ഈ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയ രണ്ട് ലൈൻസ് വരച്ചു അത് ഈക്വൽ ഒന്നും അല്ല മാത്രമല്ല അത് ബൈസെക്ട് ചെയ്യുക അതായത് ഇങ്ങനെ കൃത്യം ഓരോ പെർപ്പൻഡിക്കുലറിനെയും കൃത്യം രണ്ടാക്കി വിഭജിക്കുന്നത് പോലെ ബൈസെക്ട് ചെയ്യലല്ല ചെയ്തേക്കുന്നത് ഡയഗണൽസ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആണെന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ഈക്വൽ ആയിട്ടൊന്നും വരാത്ത രീതിയിൽ രണ്ട് ലൈൻസ് വരച്ചു എന്നിട്ട് എന്താ പറയേണ്ടത് ഇത് ഡയഗണലുകളല്ലേ അപ്പോൾ ആ ക്വാർട്ടർ ലാറ്ററിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാമല്ലോ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വരച്ചു അതായത് ഡയഗണൽ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആണ് എന്നാൽ അതൊരു റെക്റ്റാങ്കിളോ പാരലോഗ്രമോ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ച ഒരു ഷേപ്പോ അല്ല ജസ്റ്റ് ഒരു ഏതോ ഒരു ക്വാർട്ടർ ലാറ്ററിലാണ് അത്രേ ഉള്ളൂ എന്നിട്ട് അതിനെ നമുക്ക് എ ബി സി ഡി എന്ന് പേര് കൊടുത്തു അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ബി ഡി എന്ന ഡയഗണൽ ഡി വൺ എന്നും പിന്നെ എ സി എന്ന ഡയഗണൽ ഡി ടു ആണെന്നും ഇരിക്കട്ടെ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ഏരിയ എന്നാൽ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഡി വൺ ഇൻറ്റു ഡി ടു ആണെന്ന് നമുക്ക് തെളിയിച്ച് കാണിക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്രമാത്രം ചെയ്താൽ മതി ഓരോ ട്രയാങ്കിൾസ് ആക്കുക അതിൻ്റെ ഏരിയ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുക അത്രയും ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഈ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഡി വൺ ഇൻറ്റു ഡി ടു കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഈ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നു ഈ സെൻറ്ററിലെ പോയിന്റിന് ഒ എന്ന് പേര് കൊടുക്കുന്നു പിന്നെ ഈ എ ഒ എന്നതിന് എച്ച് വൺ എന്നും ഒ സി എന്നതിന് എച്ച് ടു എന്നും ഈ മുകളിലത്തതിന് എച്ച് ത്രീ എന്നും എച്ച് ഫോർ എന്നും ഈ താഴത്തതിനെ വിളിക്കുകയാണ് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് എഴുതുമ്പോൾ അത് ആവശ്യം വരും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു പേര് കൊടുക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ചെയ്തു തുടങ്ങാം ട്രയാങ്കിൾ എ സി ഡി എന്ന ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എടുക്കുവാണേ എന്ത് കിട്ടും എ സി ഡിയുടെ ഏരിയ എന്ത് കിട്ടും ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബി ഇൻറ്റു എച്ച് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എ സി എടുക്കുവാണെന്ന് വിചാരിക്കൂ എ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത് ഡി ടു ആണെന്നല്ലേ നമ്മൾ പേര് കൊടുത്തത് എച്ച് വൺ പ്ലസ് എച്ച് ടു മുഴുവനായിട്ടുള്ള ഡയഗണൽ ഡി ടു ആണ് അപ്പോൾ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഡി ടു ഇൻറ്റു ഡി ടുവിൽ നിന്ന് ഡിയിൽ നിന്ന് ഡി ടു വരെയുള്ള ആ ഹൈറ്റ് എത്ര എച്ച് ത്രീ എച്ച് ത്രീ എന്ന് കിട്ടി പിന്നെ അതിനോടൊപ്പം നമുക്ക്
ഇതിൻ്റെ ഏരിയ ആണല്ലോ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പം നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇതൊരു റെക്റ്റാങ്കിളോ പാരലോഗ്രാമോ നമ്മൾ പഠിച്ച യാതൊരു ഷേപ്പും അല്ല ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു ക്വാർട്ടർ ലാറ്ററിലാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ജസ്റ്റ് രണ്ട് കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക രണ്ട് പീസസ് ആക്കുക രണ്ട് ട്രാങ്കിളുകളാക്കുക ഒരു ഡയഗണൽ വരച്ചിട്ട് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ കൂടെ ഏരിയ ആഡ് ചെയ്യുക അത്രയല്ലേ ചെയ്യാനുള്ളൂ അത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ദ അവിടെ ഒരു ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് ആ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയെ നമുക്ക് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എ സി എന്നൊരു ഡയഗ്നൽ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അങ്ങ് മുറിഞ്ഞു പോവില്ലേ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അവിടെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ഹാഫ് ബി എച്ച് എടുക്കാനായിട്ട് എളുപ്പമല്ലേ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സൈഡ് തന്നെ വരികയല്ലേ അപ്പോൾ അതിനെ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡയഗ്നലാണ് വരയ്ക്കുന്നത് എ സി എന്ന ഡയഗ്നൽ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ട്രയാങ്കിളിൽ ആ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി രണ്ട് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോകുമല്ലേ അപ്പോൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാതെ വരും അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡയഗ്നൽ വരയ്ക്കാൻ നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ട്രയാങ്കിൾ ബി സി ഡി എന്ന ആ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഉള്ള ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ ഏരിയ നമുക്ക് എളുപ്പമായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഹാഫ് ബി എച്ച് എടുക്കാം അപ്പോൾ എന്ത് വരും ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് ആയിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ ട്വൽവ് എടുക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കൂ ട്വൽവിനെ ബേസ് ആക്കുന്നു അപ്പം ബേസ് ട്വൽവ് ആണെങ്കിൽ എച്ച് എന്ത് വരും സിക്സ്റ്റീൻ വരുമല്ലോ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഉള്ള ട്രയാങ്കിളിനെ മാത്രം ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് സി എ ഇത് ഡി ബി എന്ന് വരുവാണെങ്കിൽ ബി സി സിക്സ്റ്റീൻ എന്നും സി ഡി ട്വൽവ് എന്നും വരുവല്ലേ ആ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ബേസ് ട്വൽവ് എന്നും ഹൈറ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ എന്നും കിട്ടുന്നു ഇത് എത്രയാണ് നയൻറ്റി സിക്സ് ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ട്വൽവ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നയൻറ്റി സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് വരുന്നു അപ്പം ആദ്യത്തെ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ നയൻറ്റി സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് മാറ്റി എഴുതാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ട്രയാങ്കിൾ ബി സി ഡിയിൽ നിന്ന് തന്നെ ആ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടെ കണ്ടുപിടിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതാണല്ലോ ആ ട്രയാങ്കിൾ ട്രയാങ്കിൾസ് ഇങ്ങനെ മാറ്റി വരയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എളുപ്പമായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമേ അപ്പോൾ ബി ഡി എന്നുള്ള ഈ ഡയഗണൽ ഉണ്ടല്ലോ ആ ഡയഗണൽ അല്ലേ ഇത് അത് നമുക്ക് എളുപ്പമായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും എങ്ങനെ പൈതു കോറസ് തിയറും വെച്ചിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പം റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ കാണുവാണെങ്കിൽ ഉടനെ പൈതു കോറസ് തിയർ ഉപയോഗിക്കാമെന്നും ഒരു സൈഡ് കണ്ടുപിടിക്കാമെന്നും നമുക്ക് ഈ റൈറ്റ് ആംഗിൾ നിന്റെ ഈ സിമ്പിൾ കാണുമ്പോഴേ നമുക്ക് അത് കത്തണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ബി ഡി സ്ക്വയർ എന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റീൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ട്വൽവ് സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടുന്നു അത് എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റീൻ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ആണ് ട്വൽവ് സ്ക്വയർ വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ ആണ് അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് എഴുതാം സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ എന്നൊക്കെ എഴുതാം പക്ഷേ ട്വൻറ്റി വരെയുള്ള സ്ക്വയറുകൾ കാണാതെ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ നമുക്ക് എളുപ്പമായിട്ട് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടുന്നു എന്താണ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ബി ഡിയുടെ സ്ക്വയർ ആണ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ബി ഡി എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ അത് എന്ത് വരും സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് വരും ഏത് രണ്ട് നമ്പറുകളെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടുന്നത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് ഈ സീറോ ഒക്കെ ഉള്ളതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എളുപ്പം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകും കാരണം സീറോ ഉണ്ട് പിന്നെ ഫോർ ഉണ്ട് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ടൂവിനെ രണ്ട് വട്ടം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഫോർ കിട്ടുന്നത് രണ്ട് സീറോ വരണമെങ്കിൽ ഒരു സീറോയെ ഉണ്ടാകാവുള്ളൂ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന നമ്പറിൽ അല്ലേ അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ ബി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ആണ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ആണ് ഇതൊരു വശമായത് കാരണം മൈനസ് ആവാൻ ഒരു സാധ്യതയില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി മാത്രം എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ബി ഡി എന്നുള്ളത് ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആവുന്നു ഇവിടെ ബി ഡി ഏതാണ് ഇതല്ലേ അത് ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് എഴുതുന്നു ഇപ്പോൾ ആ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ കിട്ടി അതിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റിയ എളുപ്പമായിട്ട് പിന്നെ പൈത്ത് കുറച്ച് നേരം വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡും കൂടെ നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് 
This is all we have h square is equal to 26 square minus 10 square. 26 into 26 is equal to 676 minus 10 square is 100. That is 576 h square. 576 h square is equal to 576 h root of square root of 576 is square root of 576 is equal to 24 is equal to 576 is square root of 576 we will do the prime factorization. We will do the prime factorization. We will do the prime factorization. prime factorization. We will do the prime factorization. We prime numbers. prime numbers. We will do the 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 prime Four, 2 into 2 is 4. Now, 5 is 1. Now, 1 is 17. 17 is 2 is 8 times. 8 into 2 is 16. 17 is 1. 16 is 2 is 8 times. We have to do 2 is 1. 2 is 2 is 2 is 1. 8 divided by 2 4. 8 is 2 is 4. We will do 2 here. Here is 1 and 2. Then, 14 is 2 here. 7. 4 by 2 is 2. We will do 2 here. 72 by 2 is 36. We will do 2 here. 18. Pin name 2 here. 9. 3 into 3 is 1. Here is 3 here. That is 3 here. 1. Okay. In this case, we will find the prime factors. Square root is 1. That is 1. 2 in the group. That is 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 group. That is the 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 the then we will get this height 24 cm. Now, prime factorization is long division method. We will do this as well. This is the number of numbers. That is the number of numbers. If you are learning the numbers, you will learn the numbers. Now, we will get this height. We will get the height of A, B, D, and triangle. Half into base into height. Base is 10 plus 10, 20. Into height is 20. 24. Now, we will see 240 cm square. This triangle is the area. Now, we will see the triangle the area. We will see 96 cm. We will see 96 cm. Now, we will see 336 cm square. We will see the area. Now, we will see the area. Just add the area.